안녕하세요 드로잉즈입니다 초보자분들이 가장 궁금해하는 질문 15가지로 명쾌하게 까지는 아니고 제가 대답해 드릴 수 있는 선에서 최대한 정리해서 답을 했습니다 영상에서 없는 궁금한 점이 있으시면 댓글로 질문 남겨주세요 오늘 모델은 이상한 변호사 우영우의 역의 박은빈 배우님입니다 우영우 그리는 사람이 많길래 저도 한번 그려봤습니다 이상한 변호사 우영우는 엄청나게 인기를 얻고 있는 드라마지만 개인적으로는 빅재미까지는 아니어서 반정도 보다가 지금은 중단했습니다. 나중에 기회되면 나머지도 봐야겠습니다. 박은빈 배우가 우영우 역으로 엄청난 인기를 얻고 있지만 저는 개인적으로 스토브 리그에서 최고였습니다. 지랄하네. 지금부터 질문에 대한 해답을 정리해 보겠습니다. 선이 마음대로 그려지지 않을 때 어떻게 하나요? 선이 마음대로 안 그려지고 삐뚤어지거나 손떨림으로 구불구불해질 때는 일단 술 담배를 끊으시면 됩니다. 필력이란 말 많이 들어보셨을 겁니다. 주로 붓을 사용하는 작업에서 많이 사용되는 말입니다. 연필 그림에서도 이 필력이 중요합니다. 필력이 좋아야지 마음먹은 대로 자유자재로 선을 사용할 수 있습니다. 근데 이 필력을 키우는 게 아주 어렵습니다. 많은 시간과 노력을 들여서 많은 양의 그림을 그려야지 가능합니다. 그래서 초보자분들이 선을 자유사재로 사용하는 건 정말 어려운 일입니다. 그림을 오래 그린 사람도 그림을 좀 쉬거나 나이 먹다 보면 선이 마음대로 잘 안될 때가 많습니다. 그러니까 초보자분들이 선이 마음대로 잘 안되는 건 당연한 일입니다. 선을 잘 사용하는 것도 중요하지만 선 때문에 스트레스 받지 않는 게 오히려 더 중요합니다. 누구나 선 사용해서 자유롭지 못하니까 그냥 마음 편하게 선을 사용하세요. 선은 그림을 계속 그리다 보면 무조건 좋아집니다. 단기간에 해결되는 게 아니니까 조급하게 생각하지 마시고 천천히 수정해가면서 즐겁게 그리다 보면 어느 순간 선을 잘 사용할 수 있게 됩니다. 오늘 그림 망했어요. 어떡하죠? 그림을 망쳤다고 얘기하시는 분의 그림을 보면 전혀 그렇지 않을 때가 대부분입니다. 물론 한숨 푹푹 나오도록 엉망인 그림도 있습니다. 망쳤다고 생각했는데 칭찬받을 때가 있고 잘 그렸다고 자신 만만했는데 핀잔을 들 때가 있습니다. 자신이 하려고 하는 방향대로 안되니까 망친 것 같은데 가르치는 입장에서 보면 나쁘지 않거나 조금만 수정하면 금방 괜찮아지는 경우가 대부분입니다. 그럴 땐 본인이 판단해서 쉽게 실망하기보다는 주변의 의견을 구해보는 것이 도움이 됩니다. 하얀 종이가 무서워요. 하얀 종이가 무서우면 색종이나 더러운 종이를 사용하시면 됩니다. 저도 그림 배우던 시절 아무것도 그리지 않은 하얀 종이를 대했을 때 긴장하고 두려워했던 기억이 있습니다. 흰 종이의 그림을 잘못 그렸을 때의 걱정 때문에 그런 것도 있지만 깨끗한 종이에 처음으로 선을 긋는 것에 대한 부담감도 크기 때문에 그렇습니다. 그럴 때 낙서한다 생각하고 일단 아무 선이나 그려놓고 시작하세요. 가로 세로 중심선을 꺼놓은 다음에 그려야 할 그림을 눈을 감고 생각해 보는 겁니다. 이런 걸 그리라는 그림은 안 그리고 종이에 십자가 긋고 기도만 한다고 웬만한 선은 지우면 되니까 십자가든 구도를 대충 잡아보는 선이든 선몇개 일단 그려놓고 시작하세요. 종이를 아끼지 말고 막 사용하세요. 그러면 흰 종이에 대한 두려움 극복에 도움이 됩니다. 그림이 마음에 안 드는데 다시 그려도 돼요. 안 됩니다. 다시 그리면 잘될것 같지만 같은 그림을 여러 번 다시 그려도 잘 그려지지 않을 수 있습니다. 그러면 스트레스 받고 성질만 들어보집니다. 한번 시작한 그림은 끈기 있게 무조건 완성하는 것이 그림 실력 향상에 도움이 됩니다. 잘안 풀릴 때 그냥 막 그려서 조지더라도 무조건 끝까지 그리겠다는 마음으로 그림을 완성하세요. 그래야지 인내심도 길러지고 미완성 그림만 잔뜩 그리거나 그림을 하다 말다 하는 나쁜 습관이 생기지 않습니다. 오늘 뭐 그릴까요? 뭘 그릴까 하는 고민은 전공자나 현역 화가도 항상 하는 고민입니다. 그리는 소재에 따라 완성작의 가치가 달라질 수 있기 때문에 무엇을 그릴지 생각하는 것은 아주 중요한 과정입니다. 그렇지만 배우는 과정에 있는 초보자에게는 망구 쓸데없는 고민입니다. 뭐 그릴지 고민할 시간에 눈앞에 보이는 거 아무거나 그냥 그리세요. 이무라의 경우 누구 그릴지 어떤 표정을 그릴지 고민하지 말고 얼굴 크게 나오고 빛의 흐름이 적당히 보이는 사진을 골라서 그냥 막 그리세요. 다른 영상에서도 자주 말씀드리지만 초보자에게는 다작이 제일 중요합니다. 낙서를 해도 좋으니까 뭐 그릴지 고민하는 시간에 무조건 그림을 그리세요. 어디까지가 완성인가요? 
그림은 주관적이라서 어디까지가 완성이다 라는 기준이 딱히 없습니다. 그리는 사람이 완성의 기준을 정하는 겁니다. 그렇지만 초보자에게는 어느 정도 공통된 완성의 기준이 있습니다. 연필을 기준으로 아주 간단하게 두 가지만 얘기하면 일단 첫 번째는 톤의 단계입니다. 연필 톤 10단계 중에 가장 진한 톤과 가장 밝은 톤이 그림의 골고루 다 표현되어야지 완성이라 할수 있습니다. 그림이 진한 색이 없고 허옇기만 하거나 밝은 색이 없이 시커멓기만 하면 완성이 아니라고 보시면 됩니다. 두 번째는 외곽선이 깔끔하게 정리되어야지 완성이라고 할수 있습니다. 외곽선이라고 해서 만화에서처럼 선명한 테두리 라인을 말하는 건 아닙니다. 회화에서는 외곽선이 보이면 안 됩니다. 최대한 라인이 보이지 않으면서 자연스럽게 정리해야 됩니다. 외곽선 정리하는 방법은 다른 영상에도 많이 설명되어 있습니다. 기회가 되면 따로 영상을 또 만들어서 설명드리겠습니다. 어디서부터 그릴까요? 스케치를 해놓고 어디서부터 그려야 될지 물어보는 분들이 의외로 많습니다. 원칙적으로는 스케치 한 다음에 전체 흐름톤을 나누는 게 순서입니다. 그래서 흐름부터 나누세요 하고 말씀드리면 어디 흐름부터 나눠야 되는지 고민하십니다. 어디부터 그릴지 고민되실 때는 이물의 경우 눈부터 그리세요. 활용점정이란 고사상어에서처럼 제일 마지막에 눈을 그릴 수도 있겠지만 그림 그리는 중간에도 그림이 보기 좋아야지 계속 완성해 나갈 수 있는 힘이 생깁니다. 근데 눈을 안 그려 놓으면 그림이 무섭기만 하고 잘 그려 보이지 않으니까 그릴 맛이 안 납니다. 그러니까 일단 눈부터 그리세요. 사물을 그릴 때는 시선에서 제일 가까운 곳부터 그리면 됩니다. 간단하죠? 몇달 정도 그리면 잘 그릴 수 있나요? 이 질문이 사실 굉장히 광범위한데 억지로 답을 하자면 1년에서 2년입니다. 기간이 너무 차이가 많이 나죠. 재능 때문에 이렇게 차이 나는 건 아닙니다. 중국이 차이 납니다. 연필 그림은 재능보다는 노력이 중요합니다. 많은 양의 그림을 그린다면 1년 정도 그리면 잘 그릴 수 있습니다. 그렇지만 일반적으로 그림 외에도 해야 할 일이 많아서 그림에 시간 투자를 많이 하기 힘든 경우가 대부분입니다. 그래서 1년에서 2년 그린다고 말씀드리는 겁니다. 조금 띄엄띄엄 그리더라도 한 2년 정도 꾸준하게 그리면 자신있게 그림 실력을 자랑할 수 있습니다. 한장 그리는데 몇 시간 정도 걸리나요? 6시간에서 9시간 정도 걸립니다. 하루 2시간씩 그리면 3-4일 정도 걸린다고 생각하시면 됩니다. 바짝 시간 투자해서 하루에 다 그리셔도 됩니다. 그것보다 적게 걸려서 완성하면 대충 그린 겁니다. 일주일에 몇번 정도 그리면 좋을까요? 다다익선이지만 개인별로 사정이 있으니까 최소 주 2회는 그려야 됩니다. 예를 들어서 주 1회 학원을 나갈 경우 학원 안 나갈 때한번 정도는 혼자 그려서라도 주 2회를 그리는 것이 좋습니다. 왜안 닮을까요? 먼저 인물의 특징을 파악하는 눈을 키워야 됩니다. 그리고 무엇보다 중요한 건 눈이 엄청나게 부지런해야 됩니다. 모델과 그림을 수없이 비교하면서 그려야 됩니다. 그림에 몰두하다 보면 모델은 많이 관찰하지 않고 자기 그림만 보면서 그리는 경우가 정말 많습니다. 눈을 부지런히 움직여서 수시로 모델과 그림을 비교하면서 그리세요. 그러면 관찰하는 눈이 발달하고 닮게 그릴 수 있게 됩니다. 어떤 종이를 사야 되나요? 이 질문을 너무 많이 받습니다. 미술연필은 사비 이렇게 단순한데 종이는 정말 종류가 많습니다. 사실 연필도 알고 보면 종류가 정말 많지만 미술연필은 사비라고 이렇게 인식이 되어 있어서 그런지 별로 고민을 하지 않습니다. 근데 종이는 정말 많이 물어보십니다. 종이도 초보자분들 고민하시지 않게 딱두 가지만 알려드리겠습니다. 켄트지 220g짜리나 스트라스모 브리스톨지 300시리즈 이렇게 두 가지 중 하나를 사용하세요. 다른 거 고민하지 마시고 그냥 이두 가지를 사용하시면 됩니다. 굳이 나누자면 조저도 좋은 연습용은 브랜드 상관없이 주로 켄트지 220g 사용하시면 됩니다. 선물하거나 좀잘 그려서 보관하고 싶을 때는 스트라스모 브리스톨지 300시리즈 사용하세요. 종이 고민 끝. 그림 수정하는 게 너무 무서운데 어떡하나요? 그림을 가르치면서 지금껏 단한 번도 그림이 벌떡 일어나 사람을 때린다든지 그림이 사람을 협박하거나 다치게 하는 걸본 적이 없다. 그림을 수정하다가 망치거나 수정했는데 더 이상해질까봐 무서워하는 겁니다. 그림을 고치는 과정을 두려워하면 실력을 업그레이드 할수 없습니다. 잘못해봐야 망치기 밖에 더 하겠나 이렇게 쿨하게 생각하시면서 마인드 컨트롤 하세요. 수정하는 것에 대한 두려움이 없어야지 실패에 대한 두려움도 없어지고 그림 실력이 더 좋아집니다. 그림을 한동안 안 그리면 실력이 많이 줄어드나요? 그림을 배우다 보면 개인 사정으로 일정 기간 쉬게 되는 경우가 있습니다. 이럴 때 그림에 대한 열정이 많은 사람일수록 그동안 쌓은 실력이 말캉황이 될까봐 걱정을 많이 하십니다. 
다른 사람은 계속 실력이 늘고 있는데 나는 쉬고 있다고 생각하면 더 초조해집니다. 그림을 쉴 때는 많이 보는 것이 도움이 됩니다. 제 채널의 영상을 보면서 그리는 과정을 머릿속으로 연습하는 이미지 트레이닝을 하면 실력이 퇴보하는 걸 막을 수 있습니다. 열심히 본다면 그림을 보는 것만으로도 실력이 늘기도 합니다. 지우개는 많이 안 쓰는 게 좋은가요? 그림을 가르치는 분들 중에 지우개를 많이 쓰지 말라고 가르치는 분들이 있습니다. 지우개를 그림을 삭제하거나 수정하는 도구로만 생각해서 그렇습니다. 지우개는 수정만 하는 도구가 아닙니다. 지우개도 하나의 그리는 도구입니다. 빛을 받는 부분을 밝게 그릴 때 사용합니다. 흰색의 밝은 부분을 그릴 때도 사용합니다. 지우개를 적극적으로 사용해서 사용법을 손에 익혀야 됩니다. 물론 지우개를 사용하지 않는 드로잉 기법도 있고 크로키처럼 지우개를 최소한으로 사용해야지 그림 실력이 좋아지는 드로잉 분야도 있습니다. 그렇지만 초보자의 경우는 지우개도 사용법을 꼭 익혀야 하는 중요한 그림 도구입니다. 적극적으로 지우개를 사용하세요. 다만 지우개로 그림을 수정할 때는 너무 많은 부분을 팍팍 지우는 건 좋지 않습니다. 최소한으로 꼭 필요한 부분만 지워서 수정하는 것이 좋습니다. 이상한 변호사 우영우 역의 박은빈 배우님을 그리면서 그림 초보자분들이 가장 궁금해하는 15가지 질문에 대한 해답을 정리해봤습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.